வணக்கம் என் தமிழ் உறவுகள் எல்லாருக்கும் சந்தோஷம் தானே முடிஞ்சில ஒரு பொம்ப ஒரு பொம்பளை பிள்ளைகள் பள்ளி கொடுத்தாச்சு பதினேழு வயசு சின்ன பிள்ளைய நம்ம பள்ளி கொடுத்தாச்சு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நான் ஈத்து பெருநாள் கொண்டாடுனேன் இந்த செய்தி கேட்டதுல இருந்து அப்படி ஒரு மகிழ்ச்சிங்கிற விஷயம் என்னை விட்டு போயிடுச்சு என்னை விட்டு அந்த மகிழ்ச்சிங்கிற விஷயம் போயிடுச்சு ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இறந்தது ஒரு சாதா ஒரு சாதாரண பெண்ணாக இருந்தாங்க ஒரு பிரச்சனை ஒரு ஆக்சிடென்ட்லயும் வேற அந்த விஷயம் எதுலையும் இறக்கல நீட் தேர்வு காண்டி கோர்ட்ல போய் நின்றுச்சு கோர்ட்ல இருந்து கோர்ட்டோட அந்த அவர் நீதிமன்றத்தை நாடி நீதிமன்றத்தை தோல்வி அடைந்த பின்னு அந்த பிள்ள தூக்குமாட்டி ஒரு தன்னுடைய முடிவை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு 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 தவறான வழியில தேர்ந்தெடுத்ததுக்கான ஒரு ஒரு சூழ்நிலையை ஏற்பி கொடுத்து ஏற்படுத்தி கொடுத்த இந்த நம்மளுடைய கேவல கெட்ட கேடு கெட்ட இந்த அரசாங்கம் இருக்க இதை விட ஒரு மோசமான அரசு நம்ம இனி பார்க்க போறது இல்ல பார்க்கவும் மாட்டோம் அவங்களுக்கு எடப்பாடி சொல்றான் அவங்களுக்கு பத்து லட்ச ரூபா தரேன் நிதி உதவி தரேன் என்ன மயிருக்கிற நிதி உதவி கொடுக்குறீங்க ஒரு உயிர் பெயிடுச்சு இந்த பத்து லட்ச ரூபாவில் உங்களால நிதியை திருப்பி கொடுக்க முடியுமாடா எங்கேந்திர நிதி வரப்ப உங்களுக்கு இப்ப எத்தனை பேருக்கு நிதி கொடுப்பீங்க டெய்லி செத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்க எப்படி நிதி கொடுப்பீங்க நிதி கொடுப்பீங்க அத்தனை பேருக்கும் செத்தா பத்து லட்ச ரூபா கொடுத்து தூக்கி போற நாயா நாங்கெல்லாம் ஏன்டா கொஞ்சமாவது உங்களுக்கு புத்தி சூடு சோரணை எதுவுமே இல்லையா பாஜகவுக்கு கூட்டி கொடுக்கிற இந்த அரசு கலையற வரைக்கும் அதை விட ஒரு கொடுமை என்ன தெரியுமா தவறு செய்றவனை விட தவறு செய்யறவனை பாத்துக்கிட்டு இருக்காம பாருங்க பொறுக்கி பாருங்க அவனுக்குதாங்க பெரிய பிரச்சனை இந்த தவறுகள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டு இருக்காம பாருங்க சாதாரண மனுஷனா இருக்கட்டும் இருக்கிற எதிர்கட்சியா இருக்கக்கூடிய தம் திமுகவா இருக்கட்டும் இவர்களுக்கு இவ்வளவு தாங்க பிரச்சனை தமிழ்நாட்டுல இப்ப வேற இருக்கக்கூடியவர்கள் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா முதல்ல இந்த பாத்துக்கிட்டு இருக்காம பாருங்க அவனை வேற இருக்குங்க முதல்ல ஒருத்தவன் குழப்பன்றானா சாட்சிக்கு பாத்து நிக்கிறான் பாருங்க அவனை பிடிக்கணுங்க இதுல நீங்க நான் போட்ட வீடியோல கீழே வந்து சொல்றாங்க நீங்க கோவமா பேசுறீங்க இதுல இருந்து உங்களுக்கு பலம் என்னன்னு தெரியுது உங்களுக்கு பலம் கம்மி கோபடாம என்ன பண்ண சொல்றீங்க கோபடாம என்ன பண்ண சொல்றீங்க ஏசிய அறையில இருந்து பேசுறாங்க வேற எப்படி எங்க வந்து எங்க பேச சொல்றீங்க சொல்லுங்க இல்ல நீங்க ஒண்ணு இறங்கி வாங்க யாராவது இதுக்கா இது இப்ப இந்த ஆட்சிக்கு என்னதான் முடிவு இந்த இறந்து போல இந்த பெண் பிள்ளைக்கு என்னதான் முடிவு பதினேழு வயசு சின்ன சிறுமிய கொண்டுட்டீங்களாடா அநியாயமா அநியாயமா கொண்டுட்டீங்களா ஒரு சிறிய வயசு பொம்பளை பிள்ளைய அவங்க டாக்டர் படிக்க கூடாதுன்னா ஏழைகளா பிறந்த நாங்க படிக்க கூடாதா மருத்துவம் படிக்க கூடாதா இன்ஜினியர் படிக்க கூடாது என்ன எங்களால படிக்க கூடாத நாங்க என்ன பிரச்சனைகள் பைங்க நாங்க படிக்க கூடாதா அப்ப நாங்க எங்க போவோம் நல்ல கட் ஆஃப் மார்க்ல வந்தவங்க அந்த புள்ள நல்ல அருமையான பஸ்ட் மார்க் வேற நாங்க எப்படி படிக்க முடியும் நீட் தேர்வு கொண்டு வந்து உங்களுடைய நாங்க ஹிந்திய கத்துக்கிட்டு நாங்க நீட் தேர்வுகளுக்கு அவசியம் ஏற கிடையாது இந்தியாவிலே அதிகமா சுகாதாரத்துல சேர்ந்து சிறந்து விளங்கி இருக்கிற ஒரு மா ஒரு மாநிலம்னா அது தமிழ்நாடு மட்டும்தான் வேற எந்த மா எந்த ஒரு மாநிலத்துல கிடையாது வடநாடு எல்லாம் போய் பாருங்க குண்டி ரோட்ல கழுவுறான் நம்ம நாடு மேம்பட்ட நாடுங்க நம்மளுடைய தமிழ்நாடு மேம்பட்ட நாடு டோட்டல் இந்தியாவோட நம்மளுடைய வளர்ச்சியை அவங்க சாக அடிக்கணும் கல்வி தரத்தை இறக்குன்னு கீழே இதுதான் இந்த பிஜேபி அரசுக்கும் இந்த எடப்பாடி பிஜேபி முழுக்க முழுக்க இது பிஜேபி இந்த ஆர் எஸ் எஸ் காவியோட சூழ்ச்சிங்க இது அதுக்கு துணை போறா இந்த எடப்பாடியும் இந்த ஓபிஎஸும் இப்ப எங்க போனீங்கடா இந்து முன்னணி எங்க போனீங்க சந்து முன்னணி எங்க போனீங்க ஏன் இருக்க இந்த காவி கூட்டம் எங்க போனீங்க ஆடு இருக்க கூடாது மாடு இருக்க சொன்னீங்களா எங்கடா போனீங்க இப்ப எல்லாரும் கதராமங்கலத்துல போராட்டம் பண்ணா சும்மா போராட்டம் பண்றா இதுக்கு பண்ணா சும்மா போராட்டம் பண்றா இதுல ஒரு பெரிய மேட்ரா இப்ப தெரியுதா ஒரு உயிரை பள்ளி கொடுத்தீங்க எல்லாருமே இதுக்கு எல்லாம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடு மக்கள் என்னையும் சேர்த்த காரணம் அந்த அந்த அனிதா அந்த பெண் இறந்ததற்கு காரணம் நாம தான் இப்ப எங்க போனா கமல்காஸ் எங்கப்ப பிக் பாஸ் நினைச்சு போயிட்டா விசால் எங்க போனா ரஜினிகாந்த் எங்க எங்க வா இந்த சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு சொன்னவங்க எங்க போனா எங்க இருக்கீங்க தொடரும் இதோட முடிய போறது இல்ல இது தொடரும் இன்னொரு பத்து வருஷத்துல டாக்டரா இருக்க மாட்டோம் தமிழ்நாட்டுல அதுதான் இப்ப நாங்க எல்லாம் பிச்சை எடுக்கணும் வந்து டாக்டர்ட்ட போய் இந்திக்காரன் போய் நீங்க சொல்ற ரேட்டுக்கு தான் நாங்க படிக்கணும் நீங்க சொல்ற ரேட்டுக்கு தான் நாங்க மருந்து வாங்கினே நீங்க சொல்றதுக்கு தான் ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கணும் ஒரு ஏழை எளிய மாணவர்களுக்கு ஒரு ஏழை எளிய ஒரு குடும்பத்துக்கு ஒரு 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 மருத்துவம் இல்லாத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்துறதுக்கு அந்த பாஜக அரசுக்கு முழுமையா துணை போற இந்த கேடு கட்ட இந்த அரசு இருக்கு இந்த எடப்பாடியும் இவனும் ரொம்ப கேவலமான அரசு இது அம்மையார் தடுத்தது அத்தனை திட்டங்களையும் அத்தனையும் தடுத்தாங்க அம்மையார் ஜிஎஸ்டி தடுத்தாங்க ந